హాయ్ గైజ్ రీసెంట్గా నన్ను చాలామంది ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఎలా పాస్ కావాలి దాని గురించి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమని అడిగారు సో నేను ఇప్పుడు వాటి గురించి చెప్తాను ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ అంటే చాలామంది భయపడతారు అంత భయపడాల్సిన పని లేదు అది చాలా ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఇందులో మనం ఒక కొన్ని మినిమం యూనిట్స్ చదువుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా మంచి స్కోర్ చేయగలుగుతాం సో ఐఎన్టి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా మనం కొన్ని పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ అంటే చాలా వరకు అన్ని బ్రాంచెస్లో ఫస్ట్ ఇయర్ కంబైన్గా ఉంటుంది సివిల్ మెకానికల్కి మాత్రమే ఫర్దర్ కూడా ఉంటుంది సో మన ఈ సిఎస్సి ఈసీఐటి ట్రిపుల్ ఈ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇదంటే చాలా నెగ్లిజెన్సీ ఉంటుంది హా ఏం కాదు పాస్ అవ్వచ్చు కదా అని అనుకుంటారు కానీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒకసారి ఫెయిల్ అయితే ఫోర్త్ ఇయర్ వరకు రాస్ రాస్తూనే ఉంటారు చాలామంది నేను చూశాను సో మీరు ఫస్ట్ ఇయరే మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చేయాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పక్కన ఉండి పేపర్ తీసి ట్రేసింగ్ చేయడం లేకపోతే కాపీ కొట్టి చేయడం చేయకూడదు సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ డ్రాయింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మూరు ము మూరు క్లాస్లోనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి పెట్టి వినాల్సి ఉంటుంది చాలా వరకు ఫెయిల్ అయ్యే రీజన్స్ ఏంటంటే క్లాస్లో చెప్పింది వినరు అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా ఆ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఆ క్వశ్చన్ అర్థమైందంటే మీకు డ్రాయింగ్ చాలా ఈజీ ఆ క్వశ్చన్ ఎవరు అర్థం చేసుకోరు ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉండి పేపర్లు తీసుకొని గీసి పడేసి ఇచ్చేస్తారు టైం బీయింగ్ అప్పటి వరకు వెళ్ళిపోద్ది కానీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు మాత్రం నూరేళ్ళు పెడతారు అది పరిస్థితి సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నట్లయితే మీకు అగర్వాల్ బుక్ ఉంటుంది అగర్వాల్ బుక్లో చాలా వరకు సాలుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మీకు సరిపోద్ది అటానమస్ కాలేజీలో వేరే విధంగా సిలబస్ ఉంటుంది ప్లస్ యూనివర్సిటీ జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ వేరే విధంగా సిలబస్ ఉంటుంది ఓయూలో వేరే విధంగా సిలబస్ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి తగ్గట్టు వాళ్ళు సిలబస్ ఇస్తారు బట్ ఏదైనా సరే కొన్ని జనరల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఆ పాయింట్స్ మీకు చెప్తాను ఆ టాపిక్స్ మీకు చెప్తాను అవి చదువుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే పాస్ అవ్వగలుగుతారు ఫస్ట్ ఏంటంటే సపోజ్ మీకు ఏదైనా ఒక సిలబస్ తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఫోర్ యూనిట్స్ అయితే పక్కగా చదవాలి లేకపోతే ఓవరాల్గా ఫోర్ యూనిట్స్ చదువుకున్నా సరిపోద్ది మీరు పాస్ అవుతారు సో మనకి ఇలా క్వాడ్రంట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ క్వాడ్రంట్స్ అనేది మీరు బేసికల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఇది కంపల్సరీ తర్వాత మీకు పాయింట్స్ అని ఉంటాయి పాయింట్స్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ సపోజ్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ లైన్స్ అండ్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ ఒక ప్లెయిన్ అనుకుందాం ఇలా ప్లెయిన్ తర్వాత ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ దాని ఇంటర్సెక్షన్ యాక్సిలర్ రివ్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవి బేసికల్గా మనం చదువుకోవాల్సిన యూనిట్స్ అన్నట్టు నన్ను చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటంటే ఇది సివిల్ మెకానికల్ వాళ్ళకి ఎక్కువ యూజ్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ సిఎస్సి ఐటీ వాళ్ళకి ఈసీఏ వాళ్ళకి ఎంత యూజ్ సార్ ఇది అని కానీ వాళ్ళు కూడా సపోజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు తీసుకున్నట్టయితే కరెంట్ లైన్స్ అనేవి కూడా వీటి మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈసీఈ వాళ్ళు చూసుకున్నట్లయితే ఆ సర్క్యూట్స్ డ్రాయింగ్స్ డయర్డ్స్ అన్నీ ఇట్లాంటివన్నీ వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది డ్రాయింగ్ వేయాలి ఖచ్చితంగా తర్వాత సిఎస్సి వాళ్ళు తీసుకున్నట్లయితే మీ మదర్ బోర్డు మొబైల్లో తీసుకున్నట్లయితే ల్యాప్టాప్లో అందులో ఉండే లోపల లైన్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఐటీ వాళ్ళకి కూడా రిలేటెడ్గా ఉంటాయి ఇట్లా సో కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచే చదవడం అనేది నేర్చుకోవాలి ముఖ్యంగా ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోవాలి క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయినట్లయితే సో మీకు ఉండే ఇంట్రడక్షన్లో ఉండే కొన్ని టాపిక్స్ పాలిగాన్ స్కేల్స్ సర్కిల్స్ ఇట్లాంటివన్నీ పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చినట్లయితే అందులో ఏదో ఒక దాంట్లో ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్కి మీకు ఇస్తారు సో అవి ఖచ్చితంగా చదవాలి అది వదలకండి మ్యాక్సిమం బిగ్ క్వశ్చన్లో రాంగ్ వచ్చినా కానీ వీటిలో మీరు కొన్ని మార్క్స్ చేయగలుగుతారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ ఇట్లాంటివి మనం చూసుకున్నప్పుడు చాలా వరకు రాంగ్ వేస్తారు ఇందులో ఫస్ట్ యాంగిల్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది మీకు ఫస్ట్ సెకండ్ ఇట్లా చూసుకున్నట్లయితే మీరు సె ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అనుకున్నట్లయితే సెకండ్ ఫోర్త్లో ఓవర్లాప్ అవుతాయి అంటే ఇలా మనం ప్లేన్ని టర్న్ చేసినప్పుడు ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి వస్తాయి అన్నట్టు అందుకే మనం ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ప్రొజెక్షన్ తీసుకుంటాం సో ఈ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ప్రొజెక్షన్లోనే మీకు ఉంటాయి అందులో ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ ఇలా మీరు తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఫ్రంట్ నుంచి సైడ్ నుంచి టాప్ నుంచి చూసినప్పుడు బాటమ్ నుంచి మనకి ఎక్కువ అవసరం ఉండదు చూసినప్పుడు ఎలా ఉంట
అంతే అంతకుమించి ఏముండవు ఇంకా దీంట్లో ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూస్ అంటారు కదా ఈ ఫ్రంట్ టైప్ థర్డ్ అయింది ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూస్ అయినా అవన్నీ అంటారు ఐసోమెట్రిక్ వ్యూస్ అంటే ఆ వ్యూస్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇలా చేస్తారు వన్ బై వన్ ఒకటి అరే అమర్చుకుంటూ పోవడం అంతే పెద్దగా ఇందులో ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు మీకు ఎక్కువగా ప్రాబ్లమేటిక్ ఏంటంటే పర్స్పెక్టివ్ వ్యూస్ ఉంటాయి పర్స్పెక్టివ్ వ్యూస్ ఇది సివిల్ వాళ్ళకి మెకానికల్ వాళ్ళకి తప్ప వేరే వాళ్ళకి యూజ్ ఉండదు బట్ మీకు సిలబస్లో ఉంటుంది అది కంప్లీట్గా వదిలేయడం బెటర్ దాన్ని పట్టుకొని ఊగులాడడం వేస్ట్ కాబట్టి ఫస్ట్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదవండి ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ లైన్స్ ప్లేన్స్ సర్ఫేసెస్ అంటే ప్లేన్స్ అన్నా సర్ఫేస్ అన్నా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ దీంట్లో యాగ్జిలరీ వేస్ ఇంటర్సెక్షనల్ అండ్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ఐసోమెట్రిక్ ఈ బేసికల్గా చదువుకోవాల్సింది ఇవి ఇందులోనే సాల్వ్డ్ ఎగ్జామ్స్ అగర్వాల్ బుక్లో చాలా ఉంటాయి అవి సాల్వ్ అవి చూసి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది మీకు వేరే నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు వాటికి రిలేటెడే వస్తాయి మీరు ఎక్కడ చూసినా కానీ కొంచెం అటు ఇటు డిఫరెన్స్లోనే వస్తాయి కాబట్టి మీరు ఒక మెథడ్ ఫాలో అయిపోయి అవి డ్రా చేస్తే సరిపోద్ది చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రంట్ వ్యూ ఇక్కడ టాప్ వ్యూ ఇక్కడ అయితే ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ పక్క పక్కనే వేసేస్తారు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థం కాదు సో అట్లాంటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కొంచెం చాలా టైం తీసుకుంటారు పాస్ అవ్వడానికి చాలా వరకు మాత్రము మీరు ఆర్థోమెటిక్ ఐసోమెట్రిక్లో చిన్న డిఫరెన్సెస్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే మీ ఫ్యాకల్టీని దగ్గర కూర్చొని ఇట్లాంటి ప్రొజెక్షన్ క్వాడ్రన్స్ నేను చెప్పాను కదా అట్లాంటిది ఒక చిన్న తయారు చేసుకొని వాళ్ళని అడగండి అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఓకే అండ్ మీకు సమ ఇట్లాంటి వ్యూస్కు సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా యూట్యూబ్లో చాలా దొరుకుతాయి సో ఈ వీడియో చూసినా త్రీడీలో మనకి కనపడతాయి అవి అవి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్తూ ఉంటాయి బట్ ఒక్కొక్కటి స్లోగా చూసుకున్నట్లయితే మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో గైస్ ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నది ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ కొట్టండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ అన్ని ఇమీడియట్లీ మీకు వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు బాయ్